Tak to je pokřik hned několika týmů dětských hasičů, kteří se druhou černovou sobotu zúčastnili dětských hasičských závodů v požárním útoku a štafetách v Ratíškovicích. Na podrobnosti jsme se zeptali paní Jaroslavy Příkazké, která se věnuje dětem v SDH Ratíškovice již řadu let. Nacházíme se na hřišti Baníku Ratíškovice. A dneska tady probíhá, myslím, že 46. ročník memoriálu Sandy Vyhňáka. Vy jste vedoucí dětí z SDH Ratiškovice. Kolik tady dneska máte dětí na starosti a kolik družte? Já tady mám dneska na starosti 20, 22 dětí, tři družstva. Jsou tři kategorie, přípravka, to jsou děti do 6 let, pak jsou mladší žáci, ty jsou od 6 do 11 a od 12 do 15 jsou starší žáci. Máme tady dneska tři disciplíny, je tady požární útok, to je klasika, základ hasičiny, pak tady máme štafetu požárních dvojic a štafetu 4x60. Kolik celkem týmů v požárním útoku se dneska účastní? Dneska je tu celkem 42 družstev, je tady 39 mladších starších a tři družstva přípravky. A právě družstvo SDH Ratíškovice Tým B jsme zastihli při jejich požárním útoku, který se jim opravdu povedl. Mám roku? Deset. Sedm. Pět. Sedm. Šest. Pět. Osm. Tak, já bych se vás zeptala, co myslíte, jak se vám to teď povedlo? Jste spokojní se svým výkonem? Já docela jo. Co, tam trošičku bylo takové malinké zaváhání, že trošku upustilo se vody, nebo jak to vlastně, jak to vnímáš tady toto? Zachránil jsi to, že? Vlastně, já to tam musím e, nechat chvilku otevřené, aby prostě se do těch hadicí nebyl první vzduch a nečekali moc dlouho. Jo, takže to bylo takhle schválně, jo? Ano, to tak má být. Tak to je výborné, takže to si technicky zvládlo teda úplně perfektně, takže myslíš, že se vám to povedlo? Doufám, že jo. Tak děcka, co je na takovém požárním útoku nejtěžší? Zeptáme se třeba nejmladší. No, že musíme hasit. Vy se musíte trefit, že? Ano, to je tam nejtěžší. Tak a ty jsi měl jakou úlohu? Co jsi dělal teď při tom požárním útoku? Co jsi musel udělat? No, sednout si za někoho. A co je na tréninkách takové úplně nejtěžší? Musíte třeba dělat i nějakou fyzičku? Třeba to, jak namontuje ten koš, tak to, jak se to zvedá, tak to je dost těžké. Jak často trénujete a jak to docílíte, že opravdu ti pětiletí, že vědí, co mají dělat? Často trénujeme. Trénujeme dvakrát týdně, plus máte soutěž každý víkend v létě. No, vlastně od dubna do konce června máme každý týden soutěž, dvakrát týdně trénink, plus do toho trénink šedesátek a soutěž za šedesátky. Takže se sedmi dní mám jeden den volný, to jdu do práce. Je fakt, že když ty děti chodí pravidelně, že je to úplně někde jinde. Pokud vám děcko dojde jednou za měsíc, tak z toho nikdy nic neuděláte. A jedu, 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 hasej! Další týmy z Ratíškovic jsme zastihli na štafetách a opravdu jsme koukali, že i ti nejmenší přesně věděli, co mají za úkol a kam mají běžet. Za velkého fandění své trenérky a také přihlížejících rodičů všichni zdárně doběhli do cíle. Miláne, co je důležité při takovém požárním útoku nebo při těch štafetách? Kondička, spolupracovat a rychlost a bystrost. Jak bys jako hasič chtěl být užitečný? Hasil požáry a zachraňoval životy. Ale na to, milé děti, musí ještě vyrůst. Ratíškovice mají velkou základnu dobrovolných hasičů. Více nám prozradil starosta SDH Ratíškovice pan Tomáš Foltín. Zbor dobrovolných hasičů Ratíškovice je jednou z nejstarších a dá se říct z největších organizací tady v obci. Máme 130 členů, z toho je 18, do 18 let mají, máme 30 dětí. V letošním roce jsme právě oslavili 135. zarožení sboru, což je v založení sboru bylo 1889 roku. Dále náš sbor má různé jakože, aktivity, začínáme 
v únoru tradičním masickým placem, který bývá hodně naštěvován, protože nám hraje dechová a stříbrňánka. Potom pořádáme tady tyto soutěže a v měsíci červnu, v červenci pořádáme taneční zábavu. V jaké výjezdové skupině třeba jste jako SDH Ratiškovice? Jednotka z budovodní nasiče Ratiškovice je zařazena v EPO v kategorii 3, což je, že vyjíždíme i mimo náš katastr. A od února už jsme zařazeni i do výjezdové skupiny s A1 přístrojem oživacím defibrátorem. A právě u dětí to začíná. Nejdříve tréninky a sportem. Co je pro sbor největším úspěchem, co se týká dětské základny? Největší úspěch je ten, když vám děcka zůstanou ve sboru.